ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇക്കലബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ കുറേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇക്കലബ്രിയത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇക്കലബ്രിയം ബോർഡ് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം പഠിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചൊരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഇക്കലബ്രിയം എന്നാലും വലിയ ടഫൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എൻ എ സി എൽ സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ എൻ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് പി എച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എൻ എ സി എൽ സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ആൻഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഈ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ ഇത് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടുകളും വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സൊല്യൂഷന് പല പി എച്ച് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ അസിഡിക് ബേസിക് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ഒന്നുമില്ല ഇത് മൂന്ന് കോമ്പ് ഈ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടും വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടറിന് അസിഡിക് ആയിരിക്കുമോ ബേസിക് ആയിരിക്കുമോ സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് വാട്ടർ വാട്ടർ ആഡ് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഇത് മൈനസും ഇത് പ്ലസും ഇത് പ്ലസും ഇത് മൈനസും ഇങ്ങനെയല്ലേ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് അറിയാം ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ എങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്കും പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് നെഗറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്കും പോകും എന്താ ഉണ്ടാവുക എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവും പറ എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവും എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാവും ഇത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് ഇത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് ഇത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് റൈറ്റ് അടുത്തത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് ചാർജ് ഇതിൻ്റെ മൈനസ് എടുത്തേക്കും വന്ന് കിട്ടുക സി എച്ച് ത്രീ മക്കൾ പറ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചും എൻ എ ഒ എച്ചും ഇത് വീക്ക് ബേസ് ആണ് ഇത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് സോറി 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 ഇത് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് സോറി വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് അടുത്ത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്താണ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എലും ശരിയല്ലേ ഇത് വീക്ക് ബേസ് ആണ് ഇത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ആ ഉണ്ടാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആയിരിക്കുമോ ബേസിക് ആയിരിക്കുമോ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ആസിഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡും വീക്ക് ആസിഡും നൂറ് ശതമാനം അയോണൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് പാർഷ്യലി അയോണൈസ് ചെയ്യുന്നത് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് സി എൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിന് നമുക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഫോമിക് ആസിഡ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ബേസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് കെ എ ഒ എച്ച് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആണ് അപ്പം നിനക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നീ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളല്ലേ വി ക്യാസിൻ്റെ കേസിൽ നീ ഒത്തിരി ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് വീക്ക് ബേസിൻ്റെ കേസിൽ നീ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ മതി എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് ആയോ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് സാൾട്ട് വാട്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും അസിഡിക് ആയിരിക്കുമോ ബേസിക് ആയിരിക്കുമോ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ നേച്ചർ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇതൊരു സ്ട്രോങ് ബേസും ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് സോ സൊല്യ
അപ്പോൾ ഒരു വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ബേസിക് ആയിരിക്കും എന്നായിരിക്കും പറ ബേസിക് കാരണം ഇയാളാണ് സ്ട്രോങ് ക്ലിയർ ഇനി ഒരു വീക്ക് ബേസും ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ ആസിഡിക് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പറയുക ആസിഡിക് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിരിക്കും ഇത് ആസിഡിക് ആയിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി ഇതിൽ ഏത് സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആയിരിക്കും ഏത് സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ആയിരിക്കും ഏത് സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും ആണ് രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും ആണ് മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആണ് കാരണം ഇതൊരു വീക്ക് ബേസും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് ഈ പ്രോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സാൾട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ സാൾട്ടും വാട്ടറും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കോ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഓർ കെ സി എൽ ദർ ഇസ് നോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എൻ എ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ കെ സി എൽ പോലുള്ള സൊല്യൂഷന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇല്ല കാരണം എന്താ അവരുണ്ടാക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിരിക്കും വിറ്റ് ഓൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം സാൾട്ടൈക്ക് എൻ എ സി എൽ കെ സി എൽ ദർ ഇസ് നോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ അതെന്താണ്ടാക്കുക ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വീക്ക് ഇതൊരു വീക്ക് ആസിനും ഇതൊരു സോറി സാൾട്ടും വാട്ടറും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ആസിഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഓർ കെ സി എൽ ദർ ഇസ് നോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകണേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ The pH of a black coffee is 5. One black coffee is pH 5. One. Calculate. Hydrogen ion concentration. H plus ion concentration. Calculate. One black coffee is pH 5. The pH of a black coffee is 5. One black coffee is 5. The pH of a black coffee is 5. One black coffee is 5. The pH of a black coffee is 5. Calculate. Hydrogen ion concentration. പി എച്ച് ഈക്കൽ മക്കൾ മക്കറിയാം പി എച്ച് ഈക്കൽ മക്കൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പി എച്ച് ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണെന്ന് അറിയാം പി എച്ച് ഓഫ് എ ബ്ലാക്ക് കോഫി ഈസ് ഫൈവ് എന്നാ പറഞ്ഞു സോ ഫൈവ് ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണെന്ന് അറിയാം മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് റൈറ്റ് മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ഈക്കൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ഇ സിക്കൽ ടു മക്കൾ പറഞ്ഞേ മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് ഇ സിക്കൽ ടു ആൻഡി ലോഗ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡി ലോഗ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് സിക്കൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് റൈറ്റ് പി എച്ച് ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഫൈവ് ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് ഈസിക്കൽ ടു ആൻഡി ലോഗ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയല്ലോ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോഫിയുടെ പി എച്ച് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടഫ് ആണ് KSP of കെ എസ് പി ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഇൻ അക്വസൊല്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളാർ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളാർ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ
बी ए टू प्लस अक्वस प्लस एस ओ फोर टू माइनस अक्वस इधे एस आने के लिए इधे एस आने के एस पी सी कल टू एस को एराउंड नहीं था के एस पी सी कलो एस को एर एस सी सी कल टू रूट ऑफ के एस पी अब पता रहती वन पॉइंट फाइव इन टू टेन रेस्ट माइनस नाइन इधर एक इम्सोल्युबिलिटी इन आक्वस सॉल्यूशन सोल्युबिलिटी आक्वस सॉल्यूशन क्लियर अल्लाह सोल्युबिलिटी की अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का नल सोल्युबिलिटी का नल इसी आना सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का नल सोल्युबिलिटी का नल इसी आना आक्वस सॉल्यूशन में वाले प्रश्न नहीं लिया B A S O four अंगने डिकंबोसी या B A two plus S O four two minus doubt नहीं लेलो doubt नो इला अब B A two plus S आने के लिए S O four two minus नरीकुम S I रीकुम so K S P C कल दो S square K S P C कल दो S square then S C C कल root of K S P नहीं था S C C कल one point five into ten raised to minus nine कारण तांदरे डे K S P तांदरे डे तरिया solubility product तांदरे डे one point five into ten raised to minus nine clear अल्ले और नाम तक इस केस ओवर आने आठ तो रण्डा मत केस नहीं किया दिले आधा कोरच्च टफ आने रण्डा मत केस लावेर पारणी रीकी ना दे पॉइंट सीरो वन मोलर बेरियम क्लोराइडल बेरियम सल्फेट इन द सोल्युबिलिटी का ना ना पारणी रीकी ना दे पॉइंट सीरो वन मोलर बेरियम क्लोराइडल बेरियम सल्फेट इन द सोल्युबिलिटी का ना पारणी रा पॉइंट सीरो वन मोलर बेरियम क्लोराइड इन द बनाल अदल पॉइंट सीरो वन मोलर बीए टू प्लस इन डाउ टू इनटू पॉइंट सीरो वन मोलर सीएल माइनस इन डाउ इधर वाला ना करते तो हम काउ शुन्द नहीं आ वाला करते पॉइंट सीरो वन मोलर बेरियम क्लोराइड इल बीए टू प्लस इन डे कंसंट्रेशन इन द बनाल पॉइंट सीरो वन आय इंगेने बढ़चो, one molar NaCl Na प्रसन्न का कंसंट्रेशन one आना, Cl माइनस ना कंसंट्रेशन one नले, NaCl इंगेने डिकंबोस या Na प्लस सम मक्कल पर इन्हें ले, Na प्लस सम Cl माइनस सम, अब one molar NaCl है ना बनाल, आदर one molar Na प्लस उन्नद, one molar Cl माइनस उन्नद, so one molar NaCl Na प्लस सम का कंसंट्रेशन one molar आना देने करें याम अंगी नाने के लिए 0.01 मोलर बेरियम क्लोराइड इल बीए टू प्रसेंट का कंसंट्रेशन 0.01 आना है क्लियर अल्लाह आधा वर्ग गिट्टी लोग इन्हीं केस भी नहीं करेलो केस पी इन द बराबर इन द इर नो कंसंट्रेशन ऑफ बीए टू प्लस इंडू कंसंट्रेशन ऑफ एसओ फॉर टू माइनस इधर बल्कि तो पैरेलल केस भी इधर आना हमने एसएस � केस पे दिन का तंदरे डटरिया 1.5 इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 9 इन्हें तंदरे डटरिया रेडी आना रेडी आ ओके कंसंट्रेशन ऑफ बी ए टू प्लस इतने एरिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी ए टू प्लस ये आपको सॉल्यूशन इल कंसंट्रेशन ऑफ बी ए टू प्लस इतने आ एस आना कारण इधर तरे इंडो अतर दिन याने दूँ एसम एसम अप एस पशे 0.01 मोलर BaCl2 इल Ba2 प्लस इन डी कंसंट्रेशन S नहीं आ इतने आ 0.01 ना 0.01 इंडू S नहीं उड़ का अगर हम करेंगे ना क्लियर सो S इसी के लिए ना S इसी के लिए 1.5 इंडू 10 रेस्ट टू माइनस 9 डिवाइड बाय 10 रेस्ट टू माइनस 2 10 रेस्ट टू माइनस 2 ना 0.01 ये टन रेस्ट टू माइनस टू टन रेस्ट टू माइनस नाइन घटे दबा टन रेस्ट टू माइनस सेवन आई मारी दैट इस एसी इसी के लो वन पॉइंट फाइव इनटू टन रेस्ट टू माइनस सेवन इनटी सोल्युबिलिटी राइट मोल्स पर लीटर को अंदर आयुंट दा मोल्स पर लीटर अब गटिया लो आपको सोल्युशन लम सोल्युबिलिटी कंडो आपका सॉल्यूशन लम सोल्युबिलिटी कंडो पॉइंट सीरो वन मोलर बेरियम क्लोराइड लम सोल्युबिलिटी कंडो ये अंदर हम तो कुछ ना अंगना कंटिन्यूस आये चोदी किन्हों कुछ ना नहीं ला कुछ चट टफ़ आंट कुछ ना ओके अब आपका सॉल्यूशन आंग इसी आने केएसपीसी के लिए स्क्वायर एसीसी के लिए रूट ऑफ केएसपी कंडा मधी पॉइंट सीरो वन मोलर बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट इन डी सोल्युबिलिटी जो भी चाल केएसपीसी के लिए कंसंट्रेशन ऑफ बीए टू प्रसेंट डू कंसंट्रेशन ऑफ एसओ फॉर टू माइनस इन नेदा बीए टू प्रसेंट का कंसंट्रेशन पॉइंट सीरो वन आना रहेगा मेंगल पॉइंट सीरो वन इन डू एस नेदा एसीसी के लिए गटी वन इतने 
sodium acetate like you know, okay, you know, sodium acetate in the formula is another when a sodium acetate is added to acetic acid acetic acid like question is acetic acid like sodium acetate add here acetic acid like para sodium acetate add here then a pair sodium acetate you know acetic acid you know acetic acid acetic acid in the man of weak acid on weak acid I the content and our uric kill and nourish the man and dissociate it up and then there's a double arrow to them nourish the man I am I see in the link in our equilibrium establishing nourish the man I am I see at the combo dual equilibrium establishing it will turn over example on NH4 or it's NH4 plus or it's a minus mother weak base on other nourish the man I am I see you know Ninggal ke rent compound itu pelik kan? Orang asetik kaya asal CSC, COOH, pin ni ada NH4 aja. Ini adalah weak asal dan mati dari weak base warna. Ini dengan apa dikomposi ya? Partially ionisasi. Entah kita CH3, COO minus H3O plus warna. Ini H dengan H3O plus warna ni cakap, ini H2O itu combine jadi. Ini berapa H plus itu itu combine jadi H3O plus ayam mana? Apa yang cuci kan? Question, apa yang question mana salah? Nampak tak? Question itu mana? Asetik kaya asal lekik sodium asetik itu add je itu kan? Yang asetik kaya asal lekik concentration kurang itu kan? Ini baru. Asetik kaya asal lekik unionized asetik kaya asal ini dia concentration. Ini dia concentration kurang mana baru ini? Ada itu. Ini compound water lekik water lekik itu kan? Jepa, apa yang ini ionized itu? Pasti ini dia compound lekik jangan sodium asetik itu add itu kan? Yang इधर ना कंसंट्रेशन कूड़ूं, ऐंदा न कारण हम अवधारण में नारकन्दा फिनोम, अवधारण नारकन्दा रिएक्शन ऐंदा न है ना जो चल, कोशिश दा, when sodium acetate is added to acetic acid, concentration of unionized acetic acid increases, अब आये द, acetic acid लेके sodium acetate ऐड द गया नल, इधर ना कंसंट्रेशन कूड़ूं न द कारण, कोशिश, the what is the phenomenon involved in this reaction, ऐ ना विषय द अपो इधर एक साल्ट आना साल्ट और एक केलम पार्शियली आयनाइज़ चले फिर कंप्लीट आयत आयनाइज़ हीम ये इधर ये आसेटिक क्या आसर लेगी इधर टकाई ना लेंदा आर संभव ही क्या नोका आसेटिक क्या आसर लेगी सोडियम आसेटेट ऐड चेद गाई ना लेंदा आर संभव ही क्या नोका आसेटिक क्या आसर लम सोडियम आसेटेट लम कॉमन आयत राय ओन अदाय दी इधर ने कंसंट्रेशन कूट इधर ने कंसंट्रेशन C S C C O O माइनस ने कंसंट्रेशन कूट आर ऐड दे गया ना उन्होंने पढ़ा या आसेटिक के ऐसे ने लेके सोडियम आसेटेट ऐड चेद दे गया ना C S C C O O माइनस ने कंसंट्रेशन कूट क्लियर लेशेटलियर प्रिंसिपल बगायरम क्लियर लेशेटलियर प्रिंसिपल बगायरम प्रोडक्ट इन्द Reaction deh yo concentration kuri kaya niyal reaction deh yum ah concentration ni lain macam iyan uru self arrangement nara tu, ena lana. That is one selection deh principle. Halle product deh yo reaction deh yo concentration kuri kaya niyal ah concentration korakte equilibrium establish iyan mendi system uru self arrangement nara tu. Ibara asetik kaya asal lekik sodium asetik itu add cie deh kaya niyapam entar sambuik kya asetik tay on deh concentration kuri. Concentration korakkan ni lah, orang orang marga benda, terus ini asetate ayon, asetik kasar aki maca. Ibu tak kuri asetate ayon na, asetik kasar aki maca ini lah. Apan diem reaction shift into backward direction, reaction engkau shift diem backward direction lekik diem increase diem. Clear ayo? As unur di wind wind paraya, asetik kasar lekik sodium asetate add je dengan yang asetate ayon ni dek concentration kurun. प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कोड़ी का नाल प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कोरेक्ट क्या नहीं थी सिस्टम और एक सेल्फ रेंज में नर्दम इंदा संभव हम बैकवर्ड रिएक्शन रेट कोड़ी कर दूँ दैट इस आर रेट असत्य क्या असंदे रेट दिया असत्य क्या असंदे बावन रेट कोड़ू अदा इधर असत्य क्या असंदे आयोनाइजेशन नहीं लाता ह Asetik kaya asal deh, asetate ayon um H3O plus ay mahu hilang lagi. Aja karena by adding a salt containing common ayon, by adding a salt containing common ayon, dissociation of a dissociation of a substance can be suppressed. Asetik kaya asal deh dissociation suppressed itu. 
എങ്ങനെ ബൈ ദ അഡിഷൻ ബൈ ദ അഡിഷൻ ഓഫ് എ സാൾട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് കോമൺ അയോൺ അസറ്റിക് ആസിഡിലുള്ള അസറ്റിക് ആസിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുള്ള ഒരു സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി അസറ്റിക് ആസിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ ഇല്ലാതാക്കി എങ്ങനെ ബൈ ദ അഡിഷൻ ഓഫ് എ സാൾട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് കോമൺ അയോൺ അസറ്റിക് ആസിലും അസറ്റൈലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ആണിത് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ഉള്ള ഒരു സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി അസറ്റിക് ആസിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ ഇല്ലാതാക്കി ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണിത് കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഫിനോമൻ ഏതാ കോമൺ അയോൺ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നീ ഒന്നും വേണ്ട നീ ഇപ്പം ഇപ്പം സോപ്പ് സോപ്പിൻ്റെ ഫോമുല ആർ സി ഒ ഒ എൻ എ ആണ് ആർ സി ഒ ഒ എൻ എ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക ആർ സി ഒ മൈനസും എൻ എ പ്ലസും ആയിട്ട് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക സോപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ ആർ സി ഒ മൈനസും എൻ എ പ്ലസ് ഇതാണ് സോപ്പ് ഇതാണ് സോപ്പ് ഈ സോപ്പ് അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ സോപ്പ് അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുക ആർ സി ഒ മൈനസും എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എനിക്ക് ഈ സോപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ എ സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുക എൻ എ സി എൽ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് ആയി മാറും എൻ എ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് സോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റ് കൂടും പറഞ്ഞോ അതായത് സോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ആർ സി ഒ ഒ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി ഒ ഒ കെ ആണ് സോപ്പ് ആർ സി ഒ ഒ എൻ എന്തായി മാറും ആർ സി ഒ ഒ മൈനസും എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ എന്ത് അടയും എൻ എ സി എൽ അടയും എൻ എ സി എൽ അടയ ചെയ്യുന്ന എന്താ സംഭവിക്കുക സോപ്പിലും എൻ എ സി എലും കോമൺ ആയിട്ട് എൻ എ പ്ലസ് അല്ലേ എൻ എ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് അയോണുകൾ എന്തായി മാറും സോപ്പായി മാറും ക്ലിയർ അപ്പൊ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനും സോപ്പിനെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും എൻ എ സി എൽ ആഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാൾട്ടിങ് ഔട്ട് ഓഫ് സോപ്പ് സാൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സോപ്പിന് ഔട്ട് ആക്കി എടുക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സാൾട്ടിങ് ഔട്ട് ഓഫ് സോപ്പ് ഇതാണ് കോമൺ ഇതും കോമൺ അയോൺ എഫക്റ്റിന്റെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോമൺ അയോൺ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയല്ലോ കുറച്ച് ടഫ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് ബി പാർട്ട് ആണ് അതിന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അതിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൺസിഡർ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം എ ജി സി എൽ ഗീവ്സ് എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ജി സി എൽ ഇസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻ ടെൻ റേഷ് മൈനസ് ഫൈവ് എ ജി സി എല്ലിന്റെ എ ജി സി എല്ലിന്റെ സോലിബിലിറ്റി തന്നിട്ട് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ മൈനസ് <laughs> KS P is equal to concentration of A G plus into concentration of C L minus that is either S or not either S or not KS P is equal to S square on S square ready all S is that is solubility S is that is it is 1.06 into 10 raised to minus 5 moles per liter square will clear so this is solubility product a simple question direct question all right അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ എ ജി സി എൽ എ ജി പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് അയോണൈസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ദ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ജി സി എൽ ഇസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കൽവിൻ ഫൈൻ ദ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കെ എസ് പി അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ കെ എസ് പി കാണാൻ സോലിബിലിറ്റി തന്നിട്ട് എ ജി സി എല്ലിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുന്ന പ്രോബ്ലം ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിൽ തേർഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് വലിയ സംഭവമാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് തേർഡ് പാർട്ട് What happened the value, value of solubility and solubility product when HCl is passed to AgCl? Nalla question aane, nalla question aane. Sadarne, the objective question lokke veri nara part aane. Nalli kutta, neat nokka chow chow question aane. AgCl,
എ ജി സി എൽ എങ്ങനെ ഡീകമ്പോസി എ ജി പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് എ സ്പെയറിംഗ് ഇറ്റ് സോലിബിൾ സാൾട്ട് ഇതിലേക്ക് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇതിന്റെ സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിനും സോലിബിലിറ്റിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എ ജി സി എലേക്ക് എച്ച് സി എൽ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിനും സോലിബിലിറ്റിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇക്വൽ ബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു സ്പെയറിങ്ങിനി സോലിബിൾ സാൾട്ട് എ ജി സി എൽ പോലുള്ള സ്പെയറിങ്ങിനി സോലിബിൾ സാൾട്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഡിസോൾവ് ആകുന്ന സാൾട്ടുകളാണെന്ന് സ്പെയറിങ്ങിലി സോലിബിൾ സാൾട്ട് അത് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഇക്വിബ്ലിയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഇക്വിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഇക്വിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാറൂല ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആര് സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് പക്ഷേ സോലിബിലിറ്റി മാറും സോലിബിലിറ്റി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് കൂടും ശരിയല്ലേ സോ സോലിബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ ആര് മാറൂല സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല കാരണം സോലിബിലിറ്റി കൂടാൻ കാരണം ഇവിടെ എന്ത് കൂടി സി എൽ മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി ഇവിടെ സി എൽ മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി സോലിബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആര് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോലിബിലിറ്റി സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഒരു സ്പെയറിങ്ങിലെ സോലിബിൾ സാൾട്ട് അക്വസ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അയോണൈസ് ചെയ്യും അയാളുടെ അയോ അവരുടെ അയോണുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോലിബിലിറ്റി അവരുടെ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസെൻ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് സോലിബിലിറ്റി മാച്ച് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ of conjugate acid base pairs endana conjugate acid base pairs nokka namaku hcl plus h2o gives h3o plus plus cl minus nokka na hcl plus h2o gives h3o plus plus cl minus നമ്മൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അതായത് മുൻപോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ മാത്രം നോക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ പറ എച്ച് സി എൽ സി എൽ മൈനസ് ആയി മാറി എച്ച് സി എൽ എന്തായി മാറി സി എൽ മൈനസ് ആയി മാറി എച്ച് സി എൽ സി എൽ മൈനസ് ആയി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസിന് വിട്ടുകൊടുത്തു സോ ഇറ്റ്സ് എ ആസിഡ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ബാക്കോട്ട് നോക്കരുതേ എച്ച് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മാത്രം നോക്കുക എച്ച് സി എൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ സി എൽ മൈനസ് ആയി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വിട്ടുകൊടുത്തു എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്താ ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയി മാറി എച്ച് ടു എന്തായി മാറി എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയി മാറി എച്ച് ലോറി ബ്രോൺസിൽ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ആസിഡ് ഏസ് എൻ എച്ച് പ്ലസ് ഓൺ ഡോണർ എൻ ബേസ് ഈസ് എൻ എച്ച് പ്ലസ് ഓൺ ആക്സെപ്റ്റർ എന്നാണ് ആസിഡ് ലോറി ബ്രോൺസിൻ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ആസിഡ് ഏസ് എൻ എച്ച് പ്ലസ് ഓൺ ഡോണർ എൻ ബേസ് ഈസ് എൻ എച്ച് പ്ലസ് ഓൺ ആക്സെപ്റ്റർ ആണ് എച്ച് സി എൽ സി എൽ മൈനസ് ആയി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഡൊണേറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ റൈറ്റ് വിച്ച് ഡൊണേറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ആസിഡ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയി മാറി മീൻസ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പ്ലസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ്സ് എ ബേസ് നേരെ റിവേഴ്സ് വെച്ച് ഇരിക്കും തിരിച്ച് കൊണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആയി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഡൊണേറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ വിച്ച് ഡൊണേറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ സോ ഇറ്റ്സ് എ ആസിഡ് സി എൽ മൈനസ് എച്ച് സി എൽ ആയി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ ഇറ്റ്സ് എ ബേസ് റൈറ്റ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാം എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ആയി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു സോ ഇറ
എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആസിഡിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കിട്ടാൻ അതിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് പോക്കിയാൽ മതി സോ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം സി എൽ മൈനസ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഇറ്റ്സ് എ പറ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എച്ച് സി എൽ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നെച്ച് പ്ലസിന് പോക്കിയാൽ മതി ഒരു ആസിഡ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നീന്ത് പോക്കിയാൽ മതി എച്ച് പ്ലസിനെ പോക്കിയാൽ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കിട്ടും ഇനി കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിന് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയാൾ കാലം തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കിട്ടും ക്ലിയർ എഗെയിൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ ഒരു ബേസ് ആണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബേസ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് നോക്കോ എച്ച് ഇതാ എച്ച് സി എൽ ബേസ് കാണാൻ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് ആണ് എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ബേസ് കാണാൻ നീന്ത് പോക്കിയാൽ മതി എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് പോക്കിയപ്പോ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി എൽ മൈനസ് ഇട്ടി സോ ഇറ്റ്സ് എ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് അതുപോലെ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇത് ആസിഡ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസിനെ പോക്കി സോ ഇറ്റ് ബിക്കം എച്ച് ടു ഒ സോ ഇറ്റ്സ് എ ബേസ് അപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കിട്ടിയാൽ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി എച്ച് പ്ലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആയി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് സ്പേസ് എൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ആർ ലെഡ് ബൈ എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു ആസിഡും ബേസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് നോൺ എസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് സ്പേസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് തന്നിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസിനെ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഞാൻ ബാക്കി കിട്ടുന്നതാണെന്ത് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഇനി ഒരു കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് തന്നിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് തരാൻ എന്തായി മാറി കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡായി മാറി ക്ലിയർ അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂയിസ് തിയറി ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് നാല് മോളിക്കൂൾ തന്നിട്ട് ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും വേർതിരി ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് മോളിക്കൂൾ അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ഒ നെക്സ്റ്റ് എൻ എച്ച് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്താണ് ഈ ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണേഴ്സ് ആസിഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റ് സോറി 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 ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റ് ആസിഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണേഴ്സ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണേഴ്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി സെൻട്രൽ ആട്ടത്തിന് ചുറ്റും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ആട്ടത്തിന് ചുറ്റും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ വാട്ടർ വാട്ടർ മോളിക്കുൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ വാട്ടർ എച്ച് ടു ഇതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്ര പെയറാ ഓക്കെ ഇതല്ലേ വാട്ടർ മോളിക്കുൾ സെൻട്രൽ ആട്ടം ഓക്സിജൻ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ലൂയിസ് ബേസ് ഏതാന്ന് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് സെൻട്രൽ ആട്ടം നോക്കുക സെൻട്രൽ ആട്ടത്തിന് ചുറ്റും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അതൊരു ലോൺ പെയർ ആയിരിക്കും ഒന്നും ധരിക്കണം ലോൺ പെയർ ആയിരിക്കണം സോ ഇറ്റ്സ് എ ലൂയിസ് ബേസ് അതൊരു ലൂയിസ് ബേസ് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് എ ലൂയിസ് ബേസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ എസ് എ ലൂയിസ് ബേസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എ ലൂയിസ് ബേസ് ക്ലിയർ അല്ലേ സെൻട്രൽ ആട്ടത്തിന് ചുറ്റും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നും എന്തായിരിക്കും ലോൺ പെയർ ആവുകയും ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് എ ലൂയിസ് ബേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണേഴ്സ് ആർ ബേസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആസിഡ് എന്തായിരുന്നു ലോറി ബോൺസൺ കോൺസെപ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ ഡോണേഴ്സ് ആർ ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ബേസ് മാറി ലോറി ബോൺസൺ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആസിഡ് ആണ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ബേസ് ആണ് ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണേഴ്സ് ആർ ബേസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആസിഡ് അപ്പൊ മോളിക്കൂൾ തന്നിട്ട് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണോ ലൂയിസ് ബേസ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ ലൂയിസ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മോളിക്യൂൾ
using an example common enough for you to find out she'll have an order for the CS3 C O O H and it decomposes here CS3 C O O minus number H3 O plus I did decompose him H2 L L it is like in the CS3 C O O N A and the other day Marie CS3 C O O minus M N A plus M on our concentration would be CS3 C O O minus in a concentration would be reaction shift to do backward direction clear other day and then the concentration would be CS3 C O O minus in the concentration would be reaction shift to do backward direction reaction would shift you Backward directly like shift you it become CS3 COH the dissociation of a acetic acid is suppressed by the addition of a salt containing common ion that effect is known as common ion effect Adam already for the honor if the H plus ion concentration are the person again it already number say the person in another very guy only are those you if the concentration of hydrogen ion in soft ring is 3 into 10 raise to minus 3 molar. Yeah. H plus ion concentration is. Come on. 3 into 10 raise to minus 3 molar. Given that you Calculate the pH. pH calculate. pH is equal to minus logarithm of H plus ion. Right. Minus logarithm of H plus ion. We look at the parent of pH. pH is 7 and the solution neutral on it. pH less than 7 solution is acidic pH greater than 7 solution is basic pH is 7 and the solution neutral pH less than 7 acid on pH greater than 7 basic on what is softening in a pH on the regional 3 in sorry H plus I own concentration on the regional 3 into 10 raise to minus 3 molar and calculate pH pH is equal to minus logarithm of H plus minus logarithm of h plus n the other day it is minus logarithm of 3 into 10 raise to minus 3 in the other day ready clear line minus logarithm of 3 into 10 raise to minus 3 in the other day about eating in a tall money ph calculated logarithm in a chain of the current logarithm in the syllabus in the city of the longer than the calculator will be coming in the name of the calculator the tech 3 into 10 raise to log a minus logarithm of 3 into 10 raise to minus 3 to the calculator there okay up on out of the course like one other than a C part identify the Louis acid from the following thunder you can Louis acid analysis you know not another thing that the Louis acid data on the law number there to change into OH minus it's a Louis base name Korea BCL 3 boron trichloride Next is NSC H plus. And then you know the answer to the pair of electron accept and carry in the alcohol and Louis acid. What a pair of electron accept is and carry in the around Louis acid and upon the year for a pair of electron accept the amidla. Yeah, for a pair of electron donate the another to put the parent of Shimila. Then already part of the current on the milk. Oh, it's a minus or Louis base on the lacarium. NSC or Louis base on NSC or Louis base on a part of the person BCL through Louis acid on a car and around boron there are three bond bond pace three bond pace and the one are six electrons on that molecule can accept a pair of electron our molecule man a mingle or a pair of electron accept the amateur so it's Louis acid either H plus H plus can accept a pair of electron hydrogen is stable on a mingle and the electrons when I'm so it's also a Louis acid upon BCL 3 H plus some Louis acid on a OH minus some NS3 Louis base on clear up our question in clear I know a portion moon of course and I didn't die to the illustrate common ion effective with a suitable example simple question then of the concentration of hydrogen ion soft drink is 3 into 10 raise to minus 3 molar calculate pH and I don't know the question Sorry, don't have to go soon. One of the identify Louis acid from the following. Now, I don't know that Louis acid the prior and either care a B C L 3 M H plus M Louis acid the club. Okay, state leisure dear principle in a bar another state leisure dear principle in the leisure dear principle for another. If we change the temperature pressure or concentration of a systematic equilibrium system will try to nullify that effect. Equilibrium system in the temperature of pressure of concentration of 
ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ കോൺസെൻട്രേഷനോ വേറെ ചെയ്താൽ സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു നല്ലിഫൈ ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ആ മാറ്റം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റം ഒരു സെൽഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തും ഫുൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സന്തുലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ കോൺസെൻട്രേഷനോ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ആ ആ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് പോലെ ആ സിസ്റ്റം നീ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റം ഒരു സെൽഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തും ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ലേഷ ടിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇഫ് ഈസ് ചേഞ്ച് എ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു നല്ലിഫൈ ദാറ്റ് എഫക്ട് ആ എഫക്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെൽഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തും ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ലേ ഷാറ്റിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലേ ഷാറ്റിയർ ലേ ഷാറ്റിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ് ടു എൻ എസ് ത്രീ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഡെൽറ്റ എച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് മൈനസ് നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് But the condition to be applied to maximize the product of ammonia. If you have ammonia, you have to do the ammonia. 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 You have to do the temperature. You have to do the pressure. You have to do the question. Condition. No, you have to do it. ഇതിൽ ആദ്യം നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് നോക്കുക ഇറ്റ്സ് മൈനസ് നയൻറ്റി ടു കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് കണ്ടാൽ നീ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എക്സോ തെർമിക് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എൻഡോ തെർമിക് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടാൽ നീ മനസ്സിലാക്കണം ഫോർവേഡ് ഈസ് എക്സോ ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഈസ് എൻഡോ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫോർവേഡ് ഈസ് എൻഡോ and back word is xo appo ivada delta h negative aanu minus 92.3 enu vannittundu appo nee endha manasaaki forward reaction is exothermic and backward reaction is endothermic nenak ammonia da alav kootanam ammonia da alav kootanam engil nee idil endu cheyanam nee suppose nee temperature kootiyal endu sambhavikkum temperature kootiyal temperature kootunnad anusarichu ലേ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ലീ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ സിസ്റ്റം ശ്രമിക്കും ലേ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗം ടെമ്പറേച്ചർ വിഴുങ്ങുന്ന റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വിഴുങ്ങുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ എൻഡോത്തോർമിക് റിയാക്ഷൻ അതേതാ അല്ലേ ബാക്ക്വേർഡ് ആണോ ഫോർവേഡ് ആണോ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ബാക്ക്വേർഡ് വെച്ചാൽ അമോണിയ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായി മാറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗം എൻഡോത്തോർമിക് റിയാക്ഷൻ എൻഡോ എൻഡോ ടെമ്പറേച്ചർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോത്തെർമിക് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടും എൻഡോത്തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായി മാറുക ചെയ്യാം നിനക്കതല്ല വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് അമോണിയ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക വേണ്ടത് അമോണിയ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായി മാറുകയല്ല വേണ്ടത് മാക്സിമൈസ് ഏത് കണ്ടീഷനാണ് അമോണിയയുടെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ സംഭവിക്കുക അമോണിയ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായി മാറും അപ്പം ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരു റിയാക്ഷന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോത്തെർമിക് റിയാക്ഷൻ കൂടും ഇവിടെ എൻഡോത്തെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായി മാറുക ചെയ്യുക അമോണി എന്തായി മാറും നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായി മാറി ക്ലിയർ അതായത് അമോണി അളവ് അളവ് കുറയുക ചെയ്യുക അപ്പം നീ എന്ത് ചെയ്യുക ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ പറ്റില്ല ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫേവറബിൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 
ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വോളിയം കുറയും വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ വോളിയം കുറയും വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും സിസ്റ്റം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയ്ക്കുക നോക്കാം റിയാക്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒന്നും മൂന്നും ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നാലാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രഷർ കൂടിയാൽ വോളിയം കുറയും വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ ആ ഡയറക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ തള്ളിവിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് പ്രഷർ കൂടിയാൽ വോളിയം കുറയും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം കുറയും വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും തീർച്ചയായിട്ടും ലേഷ് ആക്ടിയൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു നള്ളി ഫൈ ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഒരു സെൽഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സിസ്റ്റം ശ്രമിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ ആ ഡയറക്ഷനിൽ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ ഡയറക്ഷൻ ഏതാ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണോ ബാക്ക്വേഡ് ആണോ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അതായത് അമോണിയയുടെ രണ്ട് മോൾ റിയാക്ടിൻ്റെ നാല് മോളിലപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്ര മോളേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മോൾ അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇവിടെ അമോണിയ കൂടുതലുണ്ടാവും കാരണം പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ വോളിയം കുറയും വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാ ഫോർവേഡ് ആണ് അമോണിയയുടെ ഫോമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അമോണിയ കൂടുതലുണ്ടാവും പ്രഷർ കൂടിയാൽ അമോണിയ കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് അമോണിയ കൂടുതലുണ്ടാവുക ഒന്ന് പ്രഷർ കൂട്ടുക രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക രണ്ട് റിയാക്ഷൻ അമോണിയ ഉണ്ടാവാൻ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ടെം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹയർ പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പാർട്ടാണ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലേ ഷാറ്റിയർ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു എസ് ഒ ത്രീ കമൻ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ആണ് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഇത് ഗ്യാസ് ആണ് ഇത് ഗ്യാസ് ആണ് ഇത് ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കുന്നത് കമൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നോക്കുക മക്കൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടു ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മോൾസ് എത്രയാ ടോട്ടൽ മോൾസ് ത്രീ ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മോൾസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മോൾസ് ത്രീ ആണ് പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പറ പ്രഷർ കൂടിയാൽ വോളിയം കുറയും പ്രഷർ കൂടിയാൽ വോളിയം കുറയും വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ക്ലിയർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വോളിയം ഡിക്രീസസ് വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു നള്ളിഫൈ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സിസ്റ്റം ശ്രമിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാ നോക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ബാക്ക്വേഡ് ശരിയല്ലേ അപ്പം പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ പ്രഷർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം കോൺസെൻട്രേഷൻ സോറി പ്രഷർ കൂടിയാൽ വോളിയം കുറയും വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും സിസ്റ്റം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ
പ്രഷറ് കൂടിയാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷനിൽ അതെല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രഷറ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സിസ്റ്റം എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിയാക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അതായത് എസ് ഒ ടുവും ഒ ടുവും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വോളിയം ഡിക്രീസസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസസ് സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു ഡിക്രീസ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺലി വൺ വേ ടു ഡിക്രീസ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഡിക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇൻ ക്ലോസ് വെസൽ ഗവണേഴ്സ് സി എ സി ഒ ത്രീ സി എ സി ഒ ത്രീ സോളിഡ് ഗിവ്സ് സി എ ഒ സോളിഡ് പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് കാർഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കെ സി കെ സിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കെ സി സി ഇക്കൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് സി എ ഒ ഇൻറ്റു പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഗ്യാസ് ആണ് ഇത് സോളിഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എ സി ഒ ത്രീ ഇത് സോളിഡ് ആണ് Rules for writing equilibrium constant. Or make rules for writing equilibrium constant. And there is no. Equilibrium concentration of solid is always taken as unity. Solid in the concentration. Every day. Concentration of solid is taken as unity. One night. That's it. This is the concentration. This is the concentration. We will consider one night. 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 That is K C. The gas I have to K P and the K P is equal to P C O two and the B C O two. Apa C A C O three give C A O plus C O two. So K C is equal to C A O into C O two divided by C A C O three. Clear or not? Solid in the concentration may put one on. Apa C A O and the C A C O three the concentration upon the region one I give. സോളിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ഇതും വൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ കെ സി സി കൽ സി യു ടു എന്നായി കെ പി സി കൽ പി സി യു ടു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് കെ പി എന്ന് കെ സി എന്ന് എഴുതണ്ട കാരണം ഗ്യാസ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതാം കെ പി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതിൽ അതിൽ ബി പാർട്ട് നോക്കിക്കോ ബി പാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ദ എബവ് റിയാക്ഷൻ പ്രഷർ കൂടിയാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പറച്ചാല പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ പ്രഷർ കൂടിയാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ റിയാക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവ് അപ്പം റിയാക്ഷൻ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് ഡീകമ്പോസിഷൻ കുറയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് റൈറ്റ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻറ്റ് കെ സി ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻറ്റ് കെ സി ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോർ എൻ എസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഒ ടു Four and S3 plus five O2 gives four and no. Plus six H2. Question is that, write the expression for equilibrium constant Kc for the reaction. Kc is equal to, but now Kc is equal to N no raised to four. into h2 raised to 6 divided by ns3 raised to 4 plus o2 raised to 5 that are kc okay what happened at the question on a up a case is in equilibrium reaction than it a case is an hour another next is what happened to the value of equilibrium constant kc when above the reaction is reversed 
അതായത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കേ സി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കെ സി എഴുതി ഇനി റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം അതിന് നമ്മൾ കെ ഡേ സി എന്ന് പറയാം കെ ഡേ സി സിക്കൽ വൺ ബൈ കെ സി ആയിരിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സഡ് റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യും ഈ റിയാക്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇക്വൽ ഇതാ ഇതൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ റിയാക്ഷന് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് റിയാക്ഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഓക്കെ ദെൻ കെ ഡെ സി സിക്കൽ വൺ ബൈ കെ സി ആണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാണ് അയോണൈസേഷൻ കോൺസെൻറ്റ് ഓഫ് സം ആസിഡ്സ് ആർ ഗിവൺ കുറച്ച് ആസിഡിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ കോൺസെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കെ എ വാല്യൂ ഫോമിക് ആസിഡ് ദൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് സി എൽ ഒ നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് എൻ ഒ ടു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എച്ച് സി എൻ കുറച്ച് ആസിഡിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ കോൺസെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് കെ എ വാല്യൂ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ അതായത് നാല് ആസ്ത്രീഡിന്റെ കെ എ വാല്യൂ അയോണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റൻ നാല് ആസ്ത്രീഡിന്റെ കെ എ വാല്യൂ തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിറ്റിയിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഫസ്റ്റ് എഴുതുക അസിഡിറ്റിയുടെ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാല് ആസിഡ് ആണിത് ഫോമിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ഒ എച്ച് എൻ ഒ ടു ആൻഡ് എച്ച് സി എൻ നാല് ആസിഡിൻ്റെ കെ എ വാല്യൂ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിറ്റിയിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും കെ എ വാല്യൂ ആർക്കാണോ കൂടുതലുള്ളത് അയാൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും കെ എ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ആരാണ് കെ എ ആർക്കാണോ കെ എ വാല്യൂ കൂടുതൽ അയാൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ആർക്കാണ് കെ എ വാല്യൂ കൂടുതൽ പറഞ്ഞേ ഇയാൾക്കാണ് കെ എ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത് സോ ഇയാൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും 4.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇതാണ് കെ എ വാല്യൂ കൂടുതൽ ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഹയർ ദ അസിഡിറ്റി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് കെ എ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇയാൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ കെ എ വാല്യൂ കൂടുതൽ സോ എച്ച് എൻ ഒ ടു ഇസ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ടു ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കെ എ വാല്യൂ വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എച്ച് സി എൽ ഒൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആർക്ക് വരും എച്ച് സി എൻ വരും എച്ച് സി എൻ അപ്പോൾ ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ എ ഹയർ ദ അസിഡിറ്റി കെ എ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കൂടും ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ എ ഹയർ ദ അസിഡിറ്റി കെ എ വാല്യൂ കൂടിയാൽ അസിഡിറ്റി കൂടും ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ എ ഹയർ ദി അസിഡിറ്റി ക്ലിയർ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് Calculate the pH of 0.01 molar solution of acetic acid. Calculate the pH of 0.01, 0.01 molar solution of acetic acid. Acetic acid. Degree of ionization is 0.045. That is it. Alpha. Degree of ionization alpha is equal to 0.045. In the other hand. Now, that is... നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളർ സൊല്യൂഷൻ
അപ്പൊ ഇതിൽ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആൽഫയാണ് സി ആൽഫ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ കോൺസെൻ ഒരു വി കാസിന്റെ കേസിൽ എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സി ആൽഫയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സി ഇസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൽഫ ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് അയോണൈസേഷൻ ആര കേസിലാ ഒരു വി കാസിന്റെ കേസിലാണ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡിന്റെ കേസിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഇതേ രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വെച്ച് ചെയ്ത് തരാം പോയിന്റ് സീറോ വൺ മൂളർ അസറ്റിക് ആസിഡ് റിമംബർ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇസ് എ വീക്ക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് പോലെ ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നീ സി ആൽഫി എടുത്താൽ മതി സി ഇസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ഇസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് മറ്റത് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സീറോ ഫോർ ഫൈവിന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി എച്ച് ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് ലോഗ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് റൈറ്റ് ഇതായിരിക്കും പി എച്ച് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആ പോർഷൻ ക്ലിയർ ആയി ആ പ്രോബ്ലം ആ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെ പി എച്ച് അല്ലേ ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഇതിനോട് പറയുക എച്ച് സി എൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോള പി എച്ച് എത്ര ആയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് സി എൽ എങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് എച്ച് സി എൽ ഇസ് ഡീകമ്പോസ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ആണ് ഇത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഉണ്ടാവും വൺ മോൾ എൻ എ സി എൽ ഡീകമ്പോസ് ആയാൽ വൺ മോൾ എൻ എ പ്ലസും വൺ മോൾ സി എൽ മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളർ എച്ച് സി എൽ ഡീകമ്പോസ് ആയാൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളർ എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളർ സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടാവും സോ പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു മക്കൾ പറ പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു എം ആണ് സോ ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആണ് സോ മൈനസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടി ടു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി എത്രയാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് ആയോ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളർ എച്ച് സി എൽ ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളർ എച്ച് പ്ലസ് കിട്ടി ഇനി വേറൊന്നേ അതിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം വേറെ പ്രോബ്ലം തന്നെ കേട്ടോ പി എച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളർ പി എച്ച് എത്ര ആണ് അവസ്റ്റ് ഇപ്പം എങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ടു എച്ച് പ്ലസും എസ് ഓ ഫോർ ടു മൈനസും ഇത് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു വരും കാരണം ടു എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറ്റോമിക് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇസ് ഡീകമ്പോസ് ആസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ സോ പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ലോഗ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ റൈറ്റ് ക്ലിയർ ഇത്രയും കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക മൈനസ് ലോഗ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയാലും വീക്ക് ആസിഡ് ആയാലും വീക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആൽഫയാണ് എന്താണ് സി ആൽഫ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് ബേസ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ അറിയാലോ എൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസിഡിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഇസ് എ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നീ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചാലും സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചാലോ നിന്റെ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണിത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ് ദി സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ് ദി റെസിസ്റ്റ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ബൈ എ സ്മോൾ അഡിഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ഒരു ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താലോ ബേസ് ആഡതലോ പി എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ബൈ എ സ്മോൾ അഡിഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ബഫർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബഫറാണ് അസിഡിക് ബഫറും ബേസിക് ബഫറും ഇതാ അസിഡിക് ബഫർ അസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇത് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇത് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ഇത് സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നോക്കിക്കോ ഇതിനെ സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇത് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കിക്കോ സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചും പറ എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവുക ഇത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആ സ്ട്രോങ് ബേസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അസിഡിക് ബഫർ ഇത് രണ്ട് അസിഡിക് ബഫർ വീക്ക് ആസിഡും സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബേസും വീക്ക് ആസിഡും സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബേസും നോക്കാം വീക്ക് ആസിഡിന്റെ സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിരിക്കും കാരണം സാൾട്ട് ഓഫ് വീക്ക് ഇതാ ഇത് നോക്കിയേ ഈ വീക്ക് ഇതാ സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായത് എന്താ സ്ട്രോങ് ബേസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന ഈ സാൾട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബേസ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ അസിഡിക് ബഫറും വീക്ക് ആസിഡും സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബേസും ഇനി ബേസിക് ബഫർ ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് അതെങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ശരിയല്ലേ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് പറ ഒ എച്ച് മൈനസ് വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഇത് ഇത് വീക്ക് ബേസ് ആണ് ഇത് വീക്ക് ബേസ് ആണ് വീക്ക് ബേസ് ആണ് ഇതോ സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡും സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡും ഇതിനെ സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എനും ഇത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ക്ലിയർ അപ്പം ബഫർ എന്തായിരുന്നു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ബൈ എ സ്മോൾ അഡിഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ഒരു ആസിഡ് ആഡതലോ ബേസ് ആഡതലോ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണിത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബഫറാണ് അസിഡിക് ബഫറും ബേസിക് ബഫറും എന്താ അസിഡിക് ബഫർ അസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ആസിഡും വീക്ക് ആസിഡും സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബേസും ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ബേസും സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡും സാൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡും അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബഫർ അസിഡിക് ബഫറും ബേസിക് ബഫറും ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ബൈ എ സ്മോൾ അഡിഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ക്ലിയർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബഫർ അസിഡിക് ബഫറും ബേസിക് ബഫറും എക്സാമ്പിൾ ആയാലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഡിഫൈൻ പി എച്ച് സ്കെയിൽ പി എച്ച് കല്ലും മൈനസ് ലോക എച്ച് പ്ലസ് പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അസിഡിക് പി എച്ച് ഗ്രേഡർ ദാൻ സെവൻ ബേസിക് പി എച്ച് സെവൻ ന്യൂട്രൽ ദ പി എച്ച് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഗീവ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണ് നേച്ചർ ഏതായിരിക്കും അസിഡിക് സെവന് താഴെയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് സെവന് മോളാണെങ്കിൽ ബേസിക് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ അപ്പോൾ
it's a strong acid it's a strong base it's a strong acid idu rendum strong acid um strong base um undaakunnathu so solution is neutral solution endarikum neutral aayirikum oru oru salt inde hydrogen vai undaavunnathu strong acid um strong base aanengil aa solution neutral aayirikum ivide undaavunnathu weak base um strong acid aanu solution is acidic appo aqua solution of cuso4 and naso4 cuso4 um na2so4 um idu strong acid aanu sorry idu acidic aanu idu neutral aanu endu konda ivide undaavunnathu strong acid um weak base aanu ivide undaavunnathu strong acid um strong base aanu clear appo na2so4 neutral aanengil cuso4 and hydrolysis vai undaavunnathu endarikum acidic solution aanu appo equilibrium thile kore question nammal discuss cheyidu almost ella bhagam cover cheyidondana poyathu eh ningal ini problem okku cheyidu okka almost kore karyangal okka njan paranjittund lash and ear principle um equilibrium constant um different concepts of acids and bases okka just touch cheyidu poyittund ph calculation touch cheyittund solubility product touch cheyittund common ion effect paranjittund angana ella karyangalum clear aayittu paranjittund ningal endiya baakilonu ini question nokkunu test book okku nannayittu vaaikya okay